là cũng nhiều người đến học hỏi xem cái khuôn nhà mẫu nhà bác và mọi người anh chị đã có cảm thấy là ưng ý và hài lòng với công năng à. sử dụng của căn nhà này không có Vâng, xin chào quý vị và các bạn, tôi là Lúc đến từ phòng truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato Thì uh, hôm nay tôi đang có mặt ở xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc Để thăm lại một công trình mà do công ty chúng tôi thiết kế trong giai đoạn 2019 Đó là cái căn nhà của nhà anh Hoàng Văn Trung Thì uh, ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng tôi tham quan, quan toàn bộ cái phần ngoại thất đến nội thất của công trình các bạn nhé thì trước hết thì giới thiệu qua với các bạn khuôn viên đất xây dựng của gia đình nhà anh Trung đó là khoảng hơn 400m2 các bạn nhé Đấy là khuôn viên đất tổng thể thì nó cái căn nhà cái vị trí nhà nó tọa lạc ở khu vực gần gã ba các bạn quan sát thấy đây Đấy, thì đây là cái vị trí cổng vào thế thì sau khi mà chúng tôi về đơn vị chúng tôi về tư vấn thiết kế gia đình nhà anh thì cũng đã <cười> trao đổi kỹ tất cả các phương án thiết kế và cái vị trí định vị đặt ở ngôi nhà ở vị trí nào trên khuôn viên đất này mà các bạn chúng ta sẽ đi vào bên trong này nhé <cười> đây thì từ cái vị trí cổng vào thì chúng tôi đã tư vấn cho gia đình nhà à, anh đó là sẽ đặt cái khuôn viên nhà trục chính ở bên này các bạn thấy đây là chừa một cái lối sân nhỏ đi vào đây để kết nối với không gian phụ phía sau Đấy. phía bên này đây là cái khu vực sảnh chính bước vào các bạn nhé đây, đây là khu vực sảnh chính này Đấy, căn nhà thì tổng thể được thiết kế làm hai trục chính như vị trí đây đó là cái phía không gian bước vào phòng khách này rồi bên này là cái vị trí của một cái không gian à, mở cũng như phía trên là không gian của khu vực phòng thờ các bạn nhé Đấy. về hình khối tổng thể của mà ngôi nhà các bạn quan sát thấy của nhà được thiết kế với cái hệ mái thái tân cổ điển nhẹ nhàng Đấy. toát lên cái vẻ rất là uh, sang trọng các bạn nhé Đấy thì vị trí sảnh chính các bạn quan sát đây chúng ta sẽ có vị trí hai bên đó là hai được thiết kế là hai cột vuông này chạy thẳng từ uh, tầng 1 lên tầng 2 cái phần lan can thì là thiết kế là lan can con tiện xứ như các bạn quan sát thấy đấy và phía bên trên tầng 2 đó là cái sảnh vòm sảnh vòm kết hợp với cái hệ mái thái mái thái là hệ ba mái các bạn nhé à, mái của sảnh chính này phần à, bên này là phần phụ của cái trục phụ bên này và phần, phần mái chính đấy nhé rồi phía bên này để thiết kế cũng tương đồng với cái phần bên sảnh chính với những cái cột sảnh vuông vắn to khỏe kết hợp với hệ con tiện lan can con tiện xứ này rồi phào chỉ các bạn thấy đây phào chỉ thì kết hợp những cái hệ phào vuông này Ở ngoài ra trên những cái mảng tường thì thiết kế thêm những cái phần chỉ lõm các bạn thấy đây những phần chỉ lõm trên tường Đấy, cũng không quá là cầu kỳ nhưng mà toát lên cái vẻ tân cổ nó rất là nhẹ nhàng cho căn nhà <cười> tiếp theo về màu sắc màu sắc thì các bạn quan sát thấy đây màu sắc chủ yếu là sử dụng màu trắng xứ này kết hợp thêm một vài điểm nhấn ở những cái vị trí uh, khuết lõm rồi những cái vị trí uh, g thì có nhấn thêm một cái màu sơn uh, ghi màu nâu thì có để tạo cái điểm nhấn chúng tôi không có sử dụng quá nhiều màu sắc rồi chúng ta sẽ đi sâu vào trong này để quan sát uh, thêm về cái phần bên sảnh phụ bên này các bạn nhé phía bên này phía này thì uh, chúng tôi mở thêm một cái phở, phần sảnh phụ đây để bước vào khu vực uh, không gian bếp các bạn nhé Đấy, sảnh phụ thì cũng thiết kế với những cái cột vuông vắn đồng bộ với phần sảnh chính này phần chiều cao nền thì các bạn thấy đây từ sân bước lên nhà chúng tôi sử thiết kế là bậc ngũ cấp các bạn nhé Đấy, phía bên này thì phào chỉ các bạn thấy cũng trang trí tương đồng với cái phần à, mặt tiền này Đấy. phào chỉ cũng viết vuông vắn đơn giản thôi kết hợp với những cái phần à, cửa hệ cửa vật liệu là chúng tôi sử dụng cửa gỗ Đấy thì lát nữa chúng ta sẽ vào trong nhà này thì sẽ tham quan phần nội thất thì sẽ hiểu sâu hơn Tôi sẽ chia sẻ sâu hơn về những cái phần vật liệu gỗ này nhé Rồi chúng ta sẽ bước vào ngôi nhà Đây từ đây bước lên này chúng ta sẽ đi vào không gian sảnh chính năm bậc bậc tam cấp thì lát à, bậc ngũ cấp thì lát đá các bạn nhé Đấy thì cái phần lối đi chính giữa cũng lát đá đối lập để tạo cái điểm nhấn cái sự sang trọng của ngôi nhà 
Đấy, ngoài ra còn một vế bên này vế bên này là nhỏ hơn nữa các bạn nhé các bạn để ý kỹ thêm thì tặng những cái phần đế cột này có ốp thêm trang trí thêm những cái gạch uh, trang trí này nhé rất là đẹp rất là nổi bật cho ngôi nhà uh, cho cái hai cái phần cột chính gạch lát nền chúng ta sẽ vào đây quan sát gạch phần gạch là cái này là gạch 80 x 80 các bạn nhé đấy thì khi mà bước vào ở đây đây là khu vực sảnh chính là sảnh chính thì sử dụng cửa gỗ cửa gỗ lim khuân bao lim này. còn đây là cửa gỗ này là cũ hương các bạn nhé Đấy, thì gỗ là anh là mang từ tây nguyên vào Đấy, lát nữa trong đồ nội thất thì chúng ta quan sát thấy là toàn bộ gỗ là đều được mang từ tây nguyên vào xong đóng ở ngoài này các bạn nhé Đấy. ok chúng ta sẽ vào không gian nội thất vâng ngồi cạnh tới đây là bắc phú là mẹ của anh trung các bạn ạ thì ngay sau đây mời quý vị các bạn sẽ lắng nghe những cái chia sẻ những cảm nhận của bác sau khi mà sử dụng cái dịch vụ thiết kế bên công ty chúng tôi à, chào chào bác ạ à, bác chào ơi chào. bác à chia sẻ cho mọi người biết là cái căn nhà mình xây dựng từ giai đoạn bắt đầu triển khai đến khi hoàn thành là mất bao nhiêu thời gian bác nhỉ? À, khi bắt đầu có ý định làm nhà này là à, từ mùng 6 tháng 2 năm 2019 à. thì đến à, ý, cuối tháng 12 gái là hết năm là 2019 đấy, à, hoàn thành đấy trong vòng gần một năm trong quá trình ờ. xây dựng ấy bác ừ. thợ xây dựng đọc cái phần bản vẽ lên công ty cháu thiết kế thì có gặp cái khó khăn gì không ạ à, không không có gì khó khăn dạ, dạ. thuận lợi là trước khi làm thợ vào cứ theo cái bản hợp đồng ấy mà thợ làm nhà không vậy chủ không vậy là à, bảo những cái nỗi nào hay là những cái gì mà thợ cần sửa dạ, dạ. Dạ. Thế cái chi phí xây dựng nhà mình à là tổng là hết bao nhiêu bác nhỉ? Tổng hết 1 tỷ 450 triệu. Dạ vâng. Thời điểm hoàn thành là năm 2019. Tháng 12 2019. Dạ, Diện tích Đấy. công thợ tính là bao nhiêu mét vuông bác? Tính công thợ tính tổng cả những nền nước là 200 210 mấy mét vuông không nhớ rõ. Dạ vâng. Vâng. Dạ. Chính đo thực tế là À, những ấy là 198 m. Dạ vâng. Ừ. Thế khi mà hoàn thành thì là mọi người đánh giá như thế nào về cái căn nhà của mình bác? Là cũng nhiều người đến học hỏi xem cái khuôn nhà, mẫu nhà. <cười> dạ vâng. Ừ. Bác và ừ. mọi người, anh chị đó có cảm thấy là ưng ừ. ý và hài lòng với công năng à. sử dụng của căn nhà này không ạ? Có. <cười> dạ vâng. Yeah. Một lần nữa cháu cảm ơn bác, anh chị và gia đình rất nhiều đã tin tưởng sử dụng dịch vụ bên công ty chúng cháu Thì tiện đây anh em cháu hôm nay về thăm có công ty có một cái món quà nho nhỏ gửi đến bác và mọi người Chúc à. gia đình mình là luôn luôn mạnh khỏe à, Cảm ơn tất cả công ty chúng tôi để làm dịch vụ của của công ty đấy thì cũng nhiều người muốn học hỏi ấy. nhưng dạ. mà cái ở nông thôn thì người ta thì những người người ta làm là nhà là cũng cố làm nhà cho nên là cũng không có điều kiện mà mấy chục triệu để mà đấy đấy những người mà người ta ham hiểu hiểu biết thì là về cái khuôn nhà đấy thì người ta cần xem nhà làm có một nhà cũng muốn đến xem mẫu của gia đình để làm rồi đấy nhưng mà cũng chưa có điều kiện À, dạ vâng, à, à, cảm ơn à, bác và gia đình à, rất nhiều ạ à, dạ à, vâng. Cảm ơn à. cháu nha dạ. Và từ sảnh chính bước vào đầu tiên chúng ta sẽ đến với không gian phòng khách các bạn nhé Phòng khách này là rộng là 26m2 kết nối với không gian phòng bếp ở phía dưới kia Đấy, Thì đây là uh, cái không gian mở Đấy, Thì trong khi mà về khảo sát trao đổi phương án với gia đình thì anh cũng tư vấn là anh muốn không gian ở vùng quê làm sao nó thoáng mát Rồi có không gian mở rộng rãi nhất cho gia đình Đấy, Thì sau khi mà lắng nghe những ý tưởng thì tư vấn lên phương án thiết kế gia đình là như vậy đây, đây, bước vào phòng khách thì chúng ta rất rộng như này, chúng ta sẽ kê được một bàn, bộ bàn ghế rất là rộng rãi các bạn nhé đây. Phía bên này thì sẽ mở được một cái cửa sổ, cửa sổ ra phía sảnh phụ ấy các bạn Rồi. 
à, sang phía bên này sang phía bên này chúng ta sẽ có một cái một cái phòng uh, dạng hệ uh, phòng mở các bạn nhé đây, đây thì anh muốn kê một cái bộ phản gỗ hương đá rất là đẹp và to rộng ở vị trí này các bạn thấy đây đấy thì bên này bên này chúng ta sẽ có một cái cửa sổ cửa sổ bên này nữa đấy thì vào mùa hè chúng ta sẽ mở ra đây à, rất là thoáng mát cho ngôi nhà này đây toàn bộ cửa về vật liệu trong nhà của anh thì là đều sử dụng vật liệu gỗ các bạn nhé bên này chúng ta có một cái cửa sổ nữa các bạn nhé đấy cửa sổ dèm các bạn thấy đây cửa cũng là cửa gỗ này đấy thì à, à, cửa thì là khuôn ở bên trong là gỗ bên ngoài dùng nhôm kính các bạn nhé do cái hướng này là hướng nắng đấy, và phía bên này là phía còn đất của gia đình nữa nên là à, vẫn mở cửa sổ được ra phía ngoài đấy. đây là vị trí à, tủ kệ tivi kết hợp với những cái vị trí điểm quét của cái phần thang các bạn thấy nhé rồi đi sâu xuống đây chúng ta sẽ đến với không gian bếp này không gian bếp này là chúng tôi thiết kế đó là 18,7 mét vuông các bạn nhé đây, đây là khu vực bàn bếp này phía bên kia có một cửa sổ nữa rồi đầu này các bạn thấy chúng tôi mở thêm một cái vị trí cửa này nữa các bạn nhé để thoáng cho các bếp và phía này phía dưới này thì chúng ta sẽ đi xuống cái không gian phụ của gia đình khu vực chăn nuôi dưới này phía bên này chúng ta có một cái vệ sinh chung của ngôi nhà nhé đấy thì là chúng ta khi mà đi vệ sinh các thứ do uh, mục đích cũng như cái sở thích của anh là anh muốn có một không gian nó cũng làm sao nó riêng tư mà nó đảm bảo những cái yếu tố về mùi thì đấy thì các bạn như thế đây đấy, đi vệ sinh chúng ta sẽ đi qua một cửa này nhé và dưới này có một khu vệ sinh nữa do gia đình chăn nuôi ở phía dưới này, này ngoài ra phía này gia đình còn bố trí thêm một vị trí bếp phụ dưới này nữa các bạn nhé rồi về phần uh, trần hoa thấy đây à, gia đình sử dụng phương án là chát trần chiếu chỉ các bạn thấy đây. sơn kết hợp với những màu trắng của phần nền này phao chỉ màu đối lập cũng không quá cầu kỳ phức tạp đối với những căn nhà vùng quê rồi ở đây là vị trí thang bước lên các bạn nhé chúng ta sẽ bước lên tầng 2 này từ vị trí thang chúng ta bước lên tầng 2 thì cái không gian đầu tiên đó là một không gian sinh hoạt chung à, phòng này không quá rộng chúng ta sẽ kê được một cái bộ bàn ghế đây ngoài ra kết hợp À, anh còn tận dụng thêm vài trí kê bàn học cho cháu ở đây Đấy, phía bên này thì chúng ta sẽ mở một cái cửa hai cánh ở đây để ra phía sảnh phụ bên ngoài các bạn nhé sảnh phụ bên ngoài rồi à, còn đi ra đây chúng ta sẽ phải sẽ phải ra đây thì có sẽ có một cái phòng ngủ ở phía bên này phòng ngủ này phòng ngủ số 3 chúng ta sẽ có 12,2 mét vuông Đấy, kết hợp thêm mở các cửa sổ nhôm mệnh phía bên này và phía bên này các bạn nhé hai cửa sổ nên như lát gai giả gỗ các bạn nhé tiếp theo đi xuống phía dưới này sẽ phải chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ tiếp theo phòng ngủ này có diện tích là 14,3 mét vuông view nhìn ra cánh đồng các bạn nhé mở thêm một cửa sổ đây view nhìn ra cánh đồng này ở phía này mở cửa sổ nữa mở ra phía sảnh phụ này về phần gạch về vật liệu thì sử dụng những vật liệu tương tự như là những cầm phủ khác ở trên tầng 2 thôi vâng phía cuối nhà này chúng ta sẽ có một không gian vệ sinh chung và một cái hành lang để đặt máy giặt đây đấy thì kết hợp với cái cửa ở đây đấy, vệ sinh thì anh thích một cái không gian là nó gần như riêng biệt ngôi nhà các bạn để ý. thấy từ tầng 1, tầng 2 đều thiết kế riêng biệt ra phía ngoài đó, có cửa đóng riêng ra đây đấy thì mùa hè mở ra rất là mát các bạn nhé rồi nó sẽ quay ngược trở lại về phía bên này từ cái phòng sinh hoạt chung nó đi lên trên này Thế trên này chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ tiếp theo phòng ngủ này có diện tích là 15,6 mét vuông khá là rộng rãi đấy. phía trước thì có mở ra ban công ban công phía trước này đây, cái vị trí ban công này chính là cái vị trí trên chốc của sảnh chính đấy các bạn nhé rồi phòng ngủ này là khá là rộng gần như rộng nhất của ngôi nhà các bạn nhé đấy. Thì giường kê ở vị trí này kết hợp với cửa sổ phía bên này đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đi từ phòng ngủ này chúng ta sẽ rẽ sang bên này Rẽ sang bên này chúng ta sẽ có một không gian đó là phòng thờ Phòng thờ này có diện tích là 12,7m2 Các bạn thấy đây đó. Phòng thờ này thì uh, gần với phòng ngủ này đấy, Đây là phòng ngủ của bác uh, nghỉ đấy các bạn nhé đấy, Hai bác nghỉ Đấy thì phía trước phòng thờ có một cửa hai cánh này. Đây chính là cái cửa mở ra ngoài sảnh mà là như là tôi giới thiệu ban đầu với các bạn nó là cái phần trục phụ của ngôi nhà đó, đấy, thì toàn bộ tổng thể ngôi nhà này, này khá là thoáng mát các bạn nhé. Đấy vừa rồi thì các bạn đã cùng tôi đi qua tham quan toàn bộ cái không gian từ ngoại thất đến nội thất của căn nhà nhà anh Trung. Đấy, thì với cái diện tích là công năng sử dụng ấy, tầng 1 chúng ta sẽ có một cái phòng khách này. Uh, bếp này 
à, phòng ngủ này và một cái không gian đêm kết hợp với vệ sinh chung trên tầng 2 chúng ta sẽ có ba phòng ngủ này một vệ sinh chung một phòng thờ Đấy, ngoài ra thì trên mái phần mái có đổ sàn cũng như là ngói các thứ và thang cầu thang lên mái với chi phí xây dựng vào thời điểm năm 2019 là 1 tỷ tư vật liệu là cũng sử dụng khá là nhiều gỗ đẹp Đấy. thì à, nếu à, hy vọng qua video vừa rồi chia sẻ thêm quý vị các bạn một cái mẫu nhà này à, các bạn tham khảo trong quá trình xây dựng ngôi nhà tương lai của mình một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem cuối video xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo